pour pouvoir fonctionner, donc pour pouvoir effectuer son rôle de réplication de l'ADN ou de transcription de l'ADN en ARN, le noyau a donc besoin de pouvoir exporter l'ARN, mais aussi de pouvoir importer des sels, euh, des molécules qui contiennent de l'énergie et des protéines qui vont pouvoir effectuer la fonction de réplication ou la fonction de transcription de l'ADN. Il y a donc besoin d'échanges bidirectionnels entre la, le noyau et le cytoplasme. Ces échanges sont régulés et passent par les pores nucléaires. Au niveau des pores nucléaires, on a deux types d'échanges. Les échanges passifs pour les petites molécules, qui donc passent de manière libre, sans contrôle, et les échanges actifs pour les molécules plus larges, qui passent par le canal central des pores nucléaires et qui sont régulés par un ensemble d'interactions avec plusieurs protéines, que ce soit des protéines cargo, donc qui prennent en charge la les molécules à l'extérieur et les importent, ou les protéines du port nucléaire, qui vont reconnaître le cargo et le laisser rentrer dans le noyau. Un processus similaire se passe pour l'export, et notamment pour l'export des ARN. Des protéines exportrices prennent en charge l'ARN, sont reconnues au niveau des ports nucléaires, et sont exportés vers le noyau en compagnie de l'ARN avant d'être dissocié et donc de relarguer l'ARN qui lui sera traduit au niveau du réticulum endoplasmique dans les ribosomes.